हेलो डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर टू बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्पीनोइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर टर्पीनोइड्स टर्पीनोइड इज ए लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स बिल्डअप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स हुज केमिकल फार्मूला इज सी फाइव एच एट डी स्टूडेंट्स टर्पिनोइड्स एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स का और ये बिल्डअप हुआ होता है आइसोप्रीनोइड यूनिट से जिसका केमिकल फार्मूला है सी फाइव एच एट आइसोप्रीन इज फाइव कार्बन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल वोलेटाइल मींस इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है This is the structure of isoprenoid unit: carbon one, carbon two, carbon three, carbon four, and this is carbon five. So, dear students, isoprenoid unit में ये जो दूसरा carbon होता है, उससे एक side chain attach होता है, और ये side chain है CH3 methyl group. So, this is the structure showing isoprene unit. What is the chemical formula of isoprenoid unit? Chemical formula is C five H eight. Terpenes, carotenoids, and steroids are the important classes of terpenoids. So, dear students, three classes are in terpenoids. K. Class A, terpenes. Class B, steroids. In class C, carotenoids. Pure slide ko focus kijiyega. तो डियर स्टूडेंट्स तीन क्लासेस होते हैं टर्पिनोइड्स के टर्पीन्स स्टीरोइड्स और कैरोटीनोइड्स तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे टर्पीन्स पे और क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स पे टर्पीन्स और डेफिनेशन ऑफ टर्पीन्स टर्पीन रिफर्स टू अ टेन कार्बन डायमर ऑफ आइसोप्रीन तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टर्पीन है वो एक डायमर है उसके दो पार्ट्स होते हैं इट मींस इट इज मेड अप ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट जब हम दो आइसोप्रीन यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक टर्पीन जिसको हम मोनोटर्पीन भी कहेंगे और मोनोटर्पीनोइड्स भी हम उसको कह सकते हैं देखें ये दो आइसोप्रीन यूनिट से बनता है आइसोप्रीन यूनिट वन प्लस आइसोप्रीन यूनिट टू जब हम दो आइसोप्रीन यूनिट को कंबाइन करेंगे तो बनेगा एक मोनोटर्पीन आल्सो कॉल मोनोटर्पीनोइड तो डियर स्टूडेंट्स आप एक आइसोप्रीन यूनिट को टर्पेन नहीं कह सकते आप इसको हेमी टर्पेन तो कह सकते हो आप इसको मुकम्मल पूरा टर्पेन नहीं कह सकते हो तो एक हेमी टर्पीन दूसरा हेमी टर्पीन तो फिर ये होगा कंप्लीट टर्पीन तो जब दो आइसोप्रीन नोइड यूनिट को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक मोनोटर्पीन जिसको हम मोनोटर्पीनोइड भी कहते हैं दिस इज वन आइसोप्रीन यूनिट और अगर हम इसको कंबाइन कर दें एक दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा मोनोटर्पीन मोनोटर्पीनोइड तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आइसोप्रीन यूनिट है इसको इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हो इसको आइसोप्रीन यूनिट को इस तरह भी ड्रॉ किया जाता है दिस इज कार्बन वन दिस इज कार्बन टू दिस इज कार्बन थ्री दिस इज कार्बन फोर और दूसरे कार्बन पे मिथाइल का साइड चेन है तो एक आइसोप्रीन यूनिट को अगर हम जोड़ दें दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा मोनोटर्पीन मोनोटर्पीन इसमें हमने एक आइसोप्रीन को कंबाइन कर दिया दूसरे आइसोप्रीन यूनिट से एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोटर्पीन आल्सो कॉल मोनोटर्पीनोइड तो देखें इसका फार्मूला क्या होगा डी स्टूडेंट्स एक आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला है सी फाइव एच एट अब हम इसको कंबाइन कर देते हैं दूसरे आइसोप्रीन यूनिट सी फाइव एच एट से तो मोनोटर्पीनोइड का फार्मूला केमिकल फार्मूला क्या होगा सी टेन एच सिक्सटीन तो ये हो गया स्ट्रक्चर मोनोटर्पीन का द आइसोप्रीन यूनिट्स मे बी ज्वाइंट टू फॉर्म 
लीनियर चेंस और दे मे बी अरेंज टू फॉर्म रिंग्स तो ये आइसोप्रिन यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाते हैं ज्वाइन होते जाते हैं लिंक्ड होते जाते हैं या ये लीनियर चेंस बनाते हैं या फिर ये रिंग्स के फॉर्म्स भी बना लेते हैं पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइड पे हमने टर्पिन को डिफाइन किया कि वो एक डायमर है दो आइसोप्रीन वाली यूनिट से बनता है अब हम आते हैं टर्पिन की क्लासिफिकेशन की तरफ मैं इसको क्लियर करता चलूं कि डियर स्टूडेंट्स हमारे जो टेक्स्ट बुक में दो एग्जांपल दिए गए हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ जामशोरो बायोलॉजी में तो वो जेरेनियोल और मायरसिन के दिए गए हैं और ये दोनों के दोनों मोनोटर्पिनोइड्स हैं तो क्लासिफिकेशन में आप मोनोटर्पिनोइड भी पढ़ोगे डायटर्पिनोइड भी पढ़ोगे टेट्रा टर्पिनोइड भी पढ़ोगे मगर जो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं जेरेनियोल और मायरसिन के वो दोनों के दोनों मोनोटर्पिन होते हैं तो इसको आप ध्यान में रखना टर्पिनोइड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट C5H8 फाइव एच एट इन द मलिक्योल तो आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे टर्पिनोइड्स को क्लासीफाई किया गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर उसके बाद हम लिखेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला और सबसे लास्ट में हम देंगे एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम शुरुआत करेंगे हेमी टर्पिन से अगर हम एक आइसोप्रीनोइड यूनिट की बात करें तो हम उसको हेमी टर्पिन कहते हैं तो इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स कितने होंगे ओनली वन सिंगल और इसका फार्मूला क्या होगा सी एच एट और डी एस स्टूडेंट्स हेमी टर्पिन का एग्जाम्पल क्या होगा प्रीनोल तो डी एस स्टूडेंट्स याद रखिएगा सिंगल आइसोप्रीन यूनिट से मुकम्मल टर्पिन नहीं बनता आप इसको हेमी टर्पिन तो कह सकते हो आप इसको पूरा टर्पिन नहीं कह सकते उस लिए आपको कम से कम दो यूनिट जोड़ना पड़ेंगे तो अब हम आते हैं नंबर टू नाउ दिस इज मोनो टर्पिनोइड और मोनो टर्पिन तो डी एस स्टूडेंट्स मोनो टर्पिनोइड्स के लिए हमें दो आइसोप्रीन यूनिट को एक दूसरे से कंबाइन करना पड़ेगा वेन वी ज्वाइन वेन वी लिंक टू आइसोप्रीनोइड यूनिट्स देन इट विल फॉर्म मोनोटर्पिनोइड और जी एस का फार्मूला क्या हो जाएगा डायमर है सी टेन एच सिक्सटीन और इसके एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जेरेनियोल और मायरसिन तो ये हमें डिस्कस करने पड़ेंगे और अगर मैं आपको दूसरी क्लासिफिकेशन के टाइप्स भी बताता हूं लेकिन आपको फोकस करना है जेरेनियोल और मायरसिन पे क्योंकि ये दोनों हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं और यहां पे डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की बात नहीं यहां पे टू लिखा गया है यहां पे मोनो तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये जो मोनो है इसके लिए कम अज कम हमें दो यूनिट्स जोड़ने पड़ेंगे अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको आप हेमी तो कह सकते हो आप उसको मोनो नहीं कह सकते अब हम आते हैं नंबर थ्री पे डी स्टूडेंट्स सेस्कुई टर्पिनोइड्स इसमें आइसोप्रीन के कितने यूनिट्स होते हैं तीन और इसमें फार्मूला क्या होगा सी फिफ्टीन एच ट्वेंटी फोर और इसके एग्जांपल्स फर्नी सोल नंबर फोर डाय टर्पिनोइड्स इसमें कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे फोर देखें डियर स्टूडेंट्स अगर हम दो आइसोप्रीन यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक मोनो टर्पिनोइड मिलता है और जब हम चार को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा डाय टर्पिनोइड इसका फार्मूला क्या होगा सी ट्वेंटी एच थर्टी टू और इसका एग्जांपल होगा कैफेस्टोल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम फाइव आइसोप्रीन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेस्टर टर्पिनोइड्स और अगर हम सिक्स आइसोप्रीन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ट्राई टर्पिनोइड्स अगर हम सेवन आइसोप्रीनोइड यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेस्कोआ टर्पिनोइड्स और अगर हम एट आइसोप्रीन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा टेट्रा टर्पिनोइड्स तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा और डी एस याद रखना कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो मोनो टर्पिनोइड्स के दिए गए हैं जेरेनियोल और मायरसिन तो हम इसी पे फोकस करेंगे बाकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाया आगे बढ़ते हैं 
जैसा कि मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जेरेनियोल और बायरसिन के वो दोनों के दोनों मोनोटर्पिनोइड होते हैं और जब हम दो आइसोप्रीनोइड यूनिट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं तो हमें एक मोनोटर्पिनोइड बन आ, मिलता है जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है टर्पींस आर कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट्स जैसे लेमन ऑयल और जैसे पेपर ऑयल तो उसमें हमें मोनोटर्पींस ही मिलेंगे मायरसिन डी स्टूडेंट्स ये एक मोनोटर्पिनोइड है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे तो ये इसेंशियल कंपोनेंट है ऑयल ऑफ बे का अगर हम जेरेनियोल की बात करें तो ये भी एक मोनोटर्पिनोइड है एंड इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम रोज तो ये रोज ऑयल का कंपोनेंट है अगर हम लेमन की बात करें तो ये भी एक मोनोटर्पिन है एंड इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम लेमन ऑयल तो ये लेमन ऑयल का कंपोनेंट होता है अगर हम मैंथोल की बात करें तो ये भी ये भी एक मोनोटर्पिनोइड है इट इज़ ऑप्टेन फ्राम पेपर मेट ऑयल तो ये पेपर पेपर मेट ऑयल का कंपोनेंट होता है तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स स्क्रीन ले सकें आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स वाइटामिन ए का एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वाइटामिन ए रेटिनोल इज डायटरपीन अल्कोहल तो डी स्टूडेंट्स ये भी डायटरपीन अल्कोहल है जिसका फार्मूला है सी ट्वेंटी एच थर्टी एक ऑक्सीजन सो इट इज डेरीवेटिव ऑफ टर्पिनोइड विच अकर्स इन कॉड लेवर ऑयल एंड एग योग एंड हैज मल्टीपल इफेक्ट ऑन ह्यूमन मेटाबोलिज्म और डी स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में रबर का भी एग्जाम्पल दिया गया है रबर इज लाइकली टू बी द मोस्ट वाइडली नोन टर्पीन विच हैज बिन वाइडली यूज बाई ह्यूम एंड डी स्टूडेंट्स रबर इज पोली टर्पीन कंपोज ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ आइसोप्रीन पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो डी स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने टर्पिनोइड्स को डिस्कस किया और उसके पहले क्लास टर्पींस को डिस्कस किया थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट